ഓം ശ്രീ സായിറാം അഭ്യസ്ത വിധിരായ യുവതി യുവാക്കളെ സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സായി എഡ്യൂക്കേഷൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും വേണുഗോപാലൻ സി വി കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആൻഡ് സ്പീഡാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗം തീർച്ചയായും കാണണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അതിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും കാണണം അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ടു ട്രെയിൻസ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലെങ്ത് ആർ റണ്ണിങ് ടു വേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ പാരലൽ ലൈൻ വൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് അനദർ അറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ വാറ്റ് ടൈം വിൽ ദേ ബി ക്ലിയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ദ മിച്ച് രണ്ട് തീവണ്ടികൾ ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ളതും മറ്റൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ളതുമാണ് അത് റണ്ണിങ് ടു വേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ റണ്ണിങ് ടു വേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ അതായത് രണ്ടും ഒന്ന് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓണെ പാരലൽ ലൈൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് തീവണ്ടികള് രണ്ട് റെയിൽ പാളത്തിലൂടെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് വടക്കോട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് തെക്കോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് അനദർ അറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ളത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിലും നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ളത് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ വാട്ട് ടൈം ദ വിൽ ദ ബി ക്ലിയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ദ മീറ്റ് അവർ രണ്ടും കൺ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് രണ്ടും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് വടക്കോട്ടും ഒന്ന് തെക്കോട്ടും രണ്ടും പോകുമ്പോൾ ആ റെയിൽവേ എന്താ പറയുക റെയിൽവേ ബ്രിഡ് ഇത് എന്താ പറയുക പ്ലാറ്റ്ഫോം എപ്പോഴാണ് അവർ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് സപ്പോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടണം അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഫോർമുല എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു മനസ്സിലാണോ അതായത് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം മനസ്സിലാവുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇത് തന്നെ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ബൈ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ സ്പീഡ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാവും എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ആവും കാരണം ഇവിടെ അഞ്ച് കൂടുതലും ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക നാല് മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതും അത് പാടില്ല ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് മൈനസ് നാല് ഇത് വായിക്കാം ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ മുന
ചെറുത് ടു ട്രെയിൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറയാം ഒന്ന് ടു ട്രെയിൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് റണ്ണിങ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓൺ എ പാരല ലൈൻ വൺ അറ്റ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് അനദർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ദ ബി ക്ലിയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം ദ മൂമെൻറ്റ് ദ മീറ്റ് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ട്രെയിൻ അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളവും രണ്ടാമത്തെ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളവുമാണ് ലെങ്ത്ത് ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു ആണ് ഫോർമുല അതായത് മീൻസ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത്ര കിട്ടുന്ന അമ്പത്തിനാലും ആറും അറുപത് മുപ്പും തൊണ്ണൂറും മുപ്പത്താറ് കിട്ടി ഇൻറ്റു പൈ കിട്ട പേ അഞ്ച് പതിനെട്ട് പേ അഞ്ച് നമുക്ക് അത് കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂട്ടണം സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇത് ഈ ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കാൻ മതി അധികം കൂടുതൽ ഫോർമുലകളൊന്നും ഇല്ല അതേ കണ്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കുക ടു ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് പാസസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് പോൾ ഇൻ ഫോർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇൻ വാറ്റ് ടൈം വിൽ ദ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ വെൻ ദ ആർ മൂവിങ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോക്ക എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് തീവണ്ടികൾ ദ സെയിം ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെ ലെങ്ത് എന്താണ് സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് എന്നാൽ സ്പീഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് പോളിന് ഒന്ന് നാല് സെക്കൻഡുകളും ആദ്യത്തെ നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുമാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ആർ മൂവിങ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ദ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഈ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം അതായത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രമേ എന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടി ടു ഇത് എന്താ പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കാരും ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിനെ ക്രോസ് ചെയ്തത് നാല് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഈ നാല് മൈനസ് അഞ്ച് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര മൈനസ് വൺ എഴുതരുത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് നമുക്ക് എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി രണ്ടഞ്ച് നാൽപ്പത് ബൈ ഒന്ന് നാൽപ്പത് തന്നെ ദാറ്റ് മീൻസ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഫോർ കണ്ടാൽ ഫോർമുല അതായത് ഒരു ആ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്കും പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളിൽ പോയി ഡയ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ഫോർ
ടി ടു ആണ് ഫോർമുല ഇതിന് നമുക്ക് അത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കില്ല അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഒരു പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതായത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുല ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ആ ഫോർമുലിന് ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം എ മൈനസ് ബി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈ ഒൻപത് നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് കിട്ടുക നോക്കാം ഒൻപത് നാൽപ്പതിൽ എത്ര തവണ പോകും എത്ര തവണ പോകും ഒമ്പത് നാൽപ്പതിൽ നാല് തവണ പോകില്ലേ ഒമ്പത് ഇത് നല്ല മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ നാല് തവണ പോകും പിന്നെ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് മുപ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിൽ നാല് ബാക്കി അപ്പോൾ നാല് ബൈ താഴെയുള്ള ഒൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് എൻ്റെ നാല് ബൈ ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നാല് എൻ്റെ നാല് ബൈ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കൂ ഒൻപാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നാണ് ഇത് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നോക്കൂ എ മേൻ കവേഴ്സ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓൺ സ്കൂട്ടർ ഹാവിങ് എ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹി ഈസ് ലേറ്റ് ബൈ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മനസ്സിലാണല്ലോ ഹൗ ഓവർ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹി റീച്ചസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏളി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏളി ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഓഫീസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഓർക്കണം അതായത് എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ഇൻറ്റു അല്ല എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിക്കണം മറക്കാം മറക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നു എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആ സ്പീഡാണ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഇനി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആകുന്നു രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആകുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലാക്കും നോക്കുമോ ഇവിടെ ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നു ടെൻ മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ് ഏളി അപ്പോൾ ഇതും ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധനം കൂട്ടാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു എസ് വൺ എത്രയാണ് മുപ്പത് ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് മുപ്പത് അല്ലേ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഈ പതിനഞ്ച് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് ഇത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റും അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ്
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഫോർമുലകൾ പഠിക്കണം എസ് വൺ ഇൻ ഡി എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോറി പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചുകൂടെ ആദ്യ വേഗതയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് നേര വൈകി രണ്ടാമത്തേലും പത്ത് മിനിറ്റ് ഏളി നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കുറയ്ക്കും നമ്മൾ അഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ പത്ത് അല്ലേ പത്തല്ലേ കിട്ടുന്നത് മൈ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പത്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ അറുപത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആദ്യം അദ്ദേഹം പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേദന പോകുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേദന പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെയും ചോദിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ പത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ അറുപത് ഡിഫറൻസ് തന്നെ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ അറുപത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് അറുപതിൽ രണ്ട് തവണ പോവും രണ്ട് നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത് തവണ പോവും പത്ത് ഇരുപതിൽ രണ്ട് തവണ പോവും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്കുള്ള ദൂരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചൂടെ ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഓൺ ടൈമിനെത്തി ഓൺ ടൈമിനെത്തി കറക്റ്റ് സമയത്തെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് മാത്രം എടുക്കുക അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പത്ത് മാത്രം എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ പത്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പത്ത് ബൈ അറുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തും പത്തും പോയി മുപ്പ അറുപത് രണ്ട് തവണ പോകും രണ്ട് നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത് തവണ പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സായം